வெல்கம் டு ப்ளூம் மேக்ஸ் இது உங்களுக்கான சேனல் இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம்னா பிஜிடிஆர்பிக்கு தேவையான ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டூல் இருந்து நம்ம மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் அந்த பேட்டர்னில் பார்த்துட்டுருக்கோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் கேட்டிருக்காங்க எதுனா பைனாமில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மேக்ஸிமம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு இது எம்ஜிஎஃப் தெரிஞ்சாலும் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை வந்து நம்ம கெஸ் பண்ணிடலாம் பைனாமிலுக்கு வந்து கேரக்டர் இது எம்ஜிஎஃப் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா கியூ ப்ளஸ் பிஇ பவர் டி ஹோல் பவர் என்னு வரும் பட் கேரக்டர் சிக்ஸ்னு போது டீக்கு போல் ஐடின்னு போட்டுருவோம் ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் நம்மளுக்கு ரைட்டான ஆப்ஷன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபேமஸான ஒரு இன்ஈக்வாலிட்டி ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒன்று இதில் சிம்பிள் நம்மளுக்கு பிரச்சனை இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துங்க சிபிஷியஸ் இன்ஈக்வாலிட்டி ஃபார் ரேண்டம் ஏரியபிள் லெக்ஸ் வித் மீன் மியூ அண்டு ஸ்டாண்டர்ட் வேரியன் வேரியன்ஸ் வந்து சிக்மா ஸ்கொயர் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் நம்மளுக்கு சரியான ஆப்ஷன் இதனால் நான் போச்சு ரெண்டுமே ஒன்று கொண்டு வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஆக்சுவலி இந்த சைன் தான் நம்மளுக்கு வரணும் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் மாட் எக்ஸ் மைனஸ் மியூ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு கே சிக்மா லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு சாரி கிரேட் தான் ஈக்குவல் டு கே சிக்மா லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை கே ஸ்கொயர் விச் இஸ் த சிபிஷியஸ் இன்ஈக்வாலிட்டி ஒன்ஸ் அகெயின் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனை பற்றி கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு பார்ட்டு இஃப் எஃப் இஸ் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த ஒன் டைமென்ஷனல் வேரியபிள் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் எஃப் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி கொடுத்தா ஒன்று வரும் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கொடுத்தா ஜீரோ ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ ஒன் ஆஃப் தி மெயின் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த எஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சாரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது பட் இந்த கண்டிஷனும் தெரிஞ்சு வச்சுங்க நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு எப்போ லிமிட்டிங் ஃபார்ம் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா பைனாமிலிருந்து தான் கொண்டு வருவாங்க சரிங்களா நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் ஏ பைனாமில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சரி அந்த பைனாமில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இன்னொரு இதுவும் சொல்லலாம் நம்ம எப்படின்னா நார்மலை வந்து பைனாமிலேருந்து கொண்டு வரலாம் பாய்சன்லேருந்து கொண்டு வரலாம் ஸோ இந்த ஃபோர்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஏவும் சொல்லலாம் பியும் சொல்லலாம் ரெண்டுத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஃபிஃப்த்து அதே மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா த நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் லிமிட்டிங் ஃபார்ம் ஆஃப் த பைனாமில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆர் பாய்சன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சரிங்களா சிக்ஸ்த்து பார்த்தோம்னா அதில் இந்த டைப் ஒன் டைப் டூ யாராவது கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ரெண்டுத்துக்கு சேர்த்தாப்பில் நான் கொடுத்துருக்கேன் பட் இங்கே டைப் டூ யாராவது என்ன ரெஃபர் பண்ணுது அப்படின்ட்டு கொஸ்டின் ரிஜெக்டிங் த ஹைபாத்திசிஸ் வென் இட் இஸ் ஃபால்ஸா பி ஆப்ஷன் அக்செப்டிங் த ஹைபாத்திசிஸ் வென் இட் இஸ் ட்ரூவா சி ரிஜெக்டிங் த ஹைபாத்திசிஸ் வென் இட் இஸ் ட்ரூவா இல்லை நன் ஆஃப் திஸா இதில் கண்டிப்பாக நன் ஆஃப் திஸ் தான் நம்மளுக்கு ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒரு டேபிள் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் அக்செப்டிங் ஹெச் அக்செப்டிங் ரிஜெக்டிங் எக்ஸ் அதாவது ஹைபாத்திசிஸ் அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க ஹைபாத்திசிஸை ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க ஹெச் ட்ரூவாக இருந்தால் கரெக்ட் டிசிஷன் அக்செப்ட் பண்ணும்போது ஹெச் ஃபால்ஸாக இருந்தால் ரிஃப்யூஸ் பண்ணால் அதுவும் கரெக்ட் டிசிஷன் அப்போது ஒரு விஷயத்த ட்ரூவாக இருக்கும்போது அதை ரிஜெக்ட் பண்ணால் அதுதான் டைப் ஒன் ஏரர் ஒரு விஷயம் ஃபால்ஸாக இருக்கும்போது அதை அக்செப்ட் பண்ணாங்கன்னா அதுதான் டைப் டூ ஏரர் ஸோ நம்மளுக்கு எந்தவே ஆப்ஷனில் இல்லை ஆப்ஷன் டி தான் நன் ஆஃப் திஸ் தான் அக்செப்டிங் த ஹைபாத்திசிஸ் வென் இட் இஸ் ஃபால்ஸ் இதுதான் டைப் டூ ஏரர் கரெக்டாக இருந்து ரிஜெக்ட் பண்ணாங்கன்னா அது டைப் ஒன் ஏரர் ஃபால்ஸாக இருந்து அக்செப்ட் பண்ணாங்கன்னா டைப் டூ ஏரர் சரிங்களா அடுத்து செவன்த்து கொஸ்டின் நம்ம நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் தான் நார்மல் இந்த நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ரேண்டம் ஏரியபிள் எக்ஸு கொடுத்தாச்சு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னது இந்த சி வேல்யூ கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம என்ன பண்ணோம் ப்ராப்ளிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை எழுதிக்கலாம் எழுதாச்சுங்களா ஸோ இப்போ அந்த சி வரத்தில் தான் நமக்கு என்ன வேல்யூ வந்துருக்குங்க ஒன் பை சிக்மா ரூட் டூ பை இந்த ஷேப்பில் இருக்கிறதுல சிக்மா மட்டும் கண்டுபிடிங்க கீழே என்ன வேலை இருக்கு நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கு இல்லையா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும்போது என்ன வரும் உங்களுக்கு ஆச்சுலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே வராது ஸோ அப்போது சிக்மா வந்து வெறுமின ஃபைவ் தான் சினுடைய வேல்யூ என்னது ஒன் பை சிக்மா ரூட் டூ ஃபைவ் ஸோ சிக்மாவுக்கு பதிலாக ஃபைவ் போட்டோம்னா ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஒன் சரிங்களா எயிட் இஸ் வெரி இம்ப
ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபார்முலா இதை எரரை பற்றி இல்லாமல் நம்ம கொஸ்டின் இருக்காது ஏதாவது ஒரு எரர் கண்டிப்பாக கேட்டாவாங்க அதனால் எல்லா எரரும் நீங்கள் இது பண்ணிங்க அது ஹோலாக ஒரு சின்ன கன்சிஸ்ட் பண்ணி ஒரு வீடியோ கூட போட்டிருக்கேன் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பதிமூணு எரர் இருக்கும் அதை இது படித்து வச்சுங்க இதில் ப்ராபுல் எரர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நார்மலாக ப்ராபுல் எரர் அப்படின்னு இதில் பார்த்தோம்னா அதே தான் நம்மளுக்கு அந்த சிக்ஸ் செவன் ஃபோர் ஃபைவ் ஆறு ஏழு நாலு அஞ்சு ஸ்டாண்டர்ட் ஏரர் இன்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஏரர் இதில் ப்ராபுல் ஏரர் ஆஃப் கார்லேஷன் கோஆப்ஷன் இந்த இடத்துல என்ன போடுவோம் ஒன் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் பை ரூட் ஏன்னு போடுவோம் ஸ்டாண்டர்ட் ஏரர் கேட்டாங்கன்னா சிக்மா பை ரூட் ஏன் அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் மாறிட்டே வரோம் பார்த்துங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு சிம்பிளான கொஸ்டின் என்னென்னா த நம்பர் ஆஃப் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் மீன் த்ரீ பை த்ரீ கண்டிஜென்சி டேபிள் நம்பர் ஆஃப் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் என்ன பண்ணுவோம் ஆர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ ரோ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு காலம் மைனஸ் ஒன் ஸோ ஆப்ஷன் ஃபோர் வருது இதில் பொறுத்திருக்கோம் ஆப்ஷன் ஃபோர் பியில் தான் இருக்குது சாம்பிள் மீன் கேட்டிருக்காங்க பார்த்திங்களா சாம்பிள் மீனுன்றது சிக்மா பே ரூட் அண்ட் வெரி ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின் இது படிக்காமல் நம்ம எக்ஸாமுக்கே போக வேண்டாம் சரிங்களா பழைய இதெல்லாம் ரொம்ப கம்பல்சரி வந்துட்டுருக்கு நெக்ஸ்ட்டு மொமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் கை ஸ்கொயர் ரொம்ப சிம்பிள் ஒன் மைனஸ் டூ டி பவர் மைனஸ் என் பை டூ ஆப்ஷன் எல்லாம் பேக் அவுட் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா ட டெரி பண்ண வேண்டாங்க நம்மளுக்கு டைம் இருக்காது ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் ஃபார் த கை ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வித் எக்ஸ் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இஸ் கிவன் பை ஸோ ரெக்கரன்ஸ் ஃபார்லாம் வந்து இது தான் நம்மளுக்கு இது வை இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இந்த மல்டிபிள் சாய்ஸ் கோர்சஸ்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓரளவு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் வந்து கொண்டே இருக்கும் எஸ்பெஷலி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தீங்க ப்ரெஸ் தம்ஸ்அப் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு ஒரு வீ